мысли формы использования, выгоды. 12 мыслей формы нануков. Архетип Гера, богиня брачных уз. Стереотипы, капитализм, коммерция, торговля, продажа, обмен, ростовщичество, выгода, выигрыш, прибыль, выручка, доход, прок, ток, преимущество, расчет, спекуляция, корысть, авантаж, барыш, проституция, поклонение, обожание, угождение, потакание, брачное соглашение. Гера состояла в браке с Аполлоном, богом коммуникации. У Геры Аполлона был мирный, но лишенный сексуальности брак, который в результате методов продления жизни продолжался 4800 лет. Гера была сильно увлечена обучением рабов на тему, как иметь хорошие браки. Отсюда и ее позиция как богини брака. Гера создала сложный набор семейных правил, и клятв, которые мало чем отличаются от клятв, которыми обмениваются сегодня при вступлении в брак. Эти клятвы, подобно намерениям, предполагали создать счастливый союз между теми, кто вступал в супружескую жизнь. После того, как оно захотели ограничить секс для рабов, с целью ограничения рождаемости среди рабов, Гера, активно вовлеклась в процесс возведения храмов для брака, и контроля над рождаемостью, принимая меры, чтобы все и рабы, рождающие детей, в обязательном порядке состояли в браке. Это привело к снижению рождаемости на 70%, особенно когда рабов вогнали в страх вокруг секса, обусловленной реакционной позицией Зевса. В свободное время. Гера также давала консультации партнерам, имеющим брачные трудности. Гера закончила свою жизнь автоназии в возрасте 6 тысяч лет. Она оставила детей, Геру 2 и Аполлона 2. Гера 2 не могла жениться на Аполлоне 2, поскольку они были родными братом и сестрой, и плеядианский закон этого не позволял. Тем не менее, Гера 2 была в любовных отношениях с Зевсом 2, и произвела на свет Геру 3, рождение которой создало обширный семейный конфликт между Гера 2 и Афиной 2. Мысли формы использования является параллелью мысли формы потребления. Такая мысли форма побуждает использовать, или позволяет быть использованным, и торговать вашими ресурсами, энергией, информацией физическим телом, органами физического тела, ДНК, родовыми линиями, и записями, в обмен на что-либо. Она, побуждает использовать вас, тому, кого вы боготворите, к кому, или чему, вы питаете слабость, или пылаете страстью сильного желания. В наше творение, этот стереотип был привнесен ложным вмешательством из другого творения, в том числе и той семейной группой, которая известна человечеству как греко-римские боги, Анна Нук, активно ведущими торговлю ресурсами Земли и человечества, в обмен на знания и технологии, предоставляющими гуманоидами других звездных систем. Когда Сириус выдвигал Землю в компенсацию за разрушение одной из плеядианских планет, совершенное в ходе возмездия за Сириус, и истощение золотых частот их солнечной системы, было заключено множество поразительных, предательских соглашений. Например, обнаружились соглашения Сириуса с плеядами на передачу Сириусом мразь людей для добычи на Земле золотых ресурсов, которые тогда были необходимы плеядам для выживания. Сириус, решил использовать с этой целью людей, которые выжили в начальном экспериментальном отборе, и продолжил создавать ряд людей правящего класса, имевших вытянутые черепа, и увеличенный мозг, которые управляли бы созданными людьми, с целью добычи золота на земле для плеяд. Сириусы плеяды воевали за определенные солнечные системы, которые хранили в себе некоторые минералы или ресурсы, со временем интересовавшие каждого. 
Такая война редко затрагивала их родные солнечные системы Сириус или Плеят. Вместо этого, звездные войны разворачивались во внешнем пространстве, где отсутствовала большая численность неприятеля, кроме задействованной дочерней армии, командиров, и базового космического корабля. Одна из солнечных систем, за которую воевали Плеяды и Сириус, была солнечной системой, в которой существует Земля. Каждый видел, что это место богато различными ресурсами, главным образом, золотыми ресурсами, и другими залежами минералов на Земле. В конечном счете, один из командиров Плеядианской бригады захватил инициативу в войне, и перевел военные действия прямо к Сириусу, после чего разрушил ледяные щиты на Сириусе Б, сделав ее водной планетой. Это сильно оскорбило Сириус, последний находился на грани полномасштабного нападения на Плеяды. Вместо этого, сириусианская духовная элита увидела другую возможность для сириусианской цивилизации, возможность Вознесения. Благодаря Вознесению в другое измерение, сириусианцы буквально оставили бы позади всех разжигателей войны, пытавшихся захватить сириусианские ресурсы. Когда такой план стал окончательным решением Сириуса А и Б, Земля, и Солнечная система, были переданы плеядам для добычи ресурсов. Поэтому, сириусианская духовная элита, пришла к выводу, что настройка реальности Земли в качестве противоположной полярности, якобы так необходима, для сириусианского вознесения, чтобы чем более Земля испытывала падение. Сириус возносился бы в равной пропорции. Сириусианская элита искренне полагала, что подобные действия – это единственный путь, следуя которому они смогли бы вознестись, и к большому прискорбию настроили таким образом реальность Земли, позволив событиям развиваться именно таким образом. К сожалению, такие действия также породили груз кармы, ибо они шли против всех норм созидающего закона, сплетавшие грезу для другого, чтобы он ее испытал, не имея на то взаимного соглашения. Земля не заключала никаких соглашений, чтобы испытывать падение. Падением Земли манипулировали, через заякоренную вокруг Земли сириусианскую человеческую грезу, посредством человеческого вида, а также видов дельфинов и китов. Сириусианская цивилизация не отработала целиком свою трехмерную карму, а передала ее человеческой форме. Сообщество дельфинов и китов, вознесшиеся на Сириусе Б, точно так же, передали свою карму соответствующим сообществам на Земле. В своих материалах, мы просили каждого посвященного, вернуть эту карму цивилизации Сириуса. До Вознесения, Сириуса, был планетой с твердой поверхностью, на которой существовала гуманоидная форма. При Вознесении, около 30 тысяч лет назад, 120 тысяч человеческих лет назад, Сириуса, превратился в твердую, пятимерную звезду также населенную полуэфирной гуманоидной формой. Сириус Б, до Вознесения был планетой, покрытой водой, и обитаемой дельфинами и китами. Около 35 тысяч лет назад, 140 тысяч человеческих лет назад, он вознесся, и сейчас представляет собой покрытую эфирным эквивалентом воды пятимерную звезду, на которой продолжают существовать дельфины и киты. Хотя на Сириусе А есть несколько водных массивов, содержащих небольшие популяции дельфинов и китов, а на Сириусе Б существуют участки суши, населенные ограниченными группами гуманоидов, большая часть правления каждой звезды относится к преобладающей форме инкарнированной популяции. На сегодняшний день, Сириус А и Б, при Вознесении, оставили на Земле, не только плохую карму. Темные грани, которые при вознесении не интегрированы гуманоидами, дельфинами и китами на этих планетах, были также переданы соответствующим популяциям Земли. Кроме того, очевидно, что планетарная карма, и темные грани обеих планет, 
которые не были полностью интегрированы при Вознесении, также переданы Земле. Это называется неполным биологическим Вознесением. Сириуса и вне единственные планеты, которые были вовлечены в неполное Вознесение. В Арктуре, Андромеде и Плеядах, есть пятимерные звезды с инкарнированной на них формой, которые совершили схожие, неполные Вознесения. Более того, почти каждая вознесшаяся звезда, будь то в 12, 18, 25 или 60 измерениях, также, совершила неполное вознесение, и оставила часть своей темной стороны другому телу, или виду, инкарнированному в нижележащем измерении. Множество проблем на Земле, вашей солярной звезде, а также соответствующей двенадцатимерной звезде, вокруг которой вращается ваше пятимерное Солнце с Солнечной системой, и 18-мерной звезде, управляющей всеми секторами, к одному из которых относится ваша Солнечная система, имеет отношение именно к этой манипуляции. Она создает сценарий, по которому на любом таком теле присутствует больше тьмы, чем света. Эти соглашения были заключены на бессознательном плане правлениями всех подобных звезд или планет. Более того, вы никогда не можете отработать темную сторону или карму другого, и этот стереотип, если не отработан, делает неизбежным спонтанное возгорание этих тел, а не их вознесение. Сейчас, точка зрения Земли такова, что данная Солнечная система ничья-либо собственность, какого-либо гуманоидного вида, или кого-то другого. И подобные действия по отношению к Земле, и Солнечной системе, фактически, есть глобальное нарушение созидающего закона, что навлекло на себя огромную карму с точки зрения Великого Центрального Солнца. Как Сириус, так и Плеяды, и в частности, существующие там гуманоидные расы, наряду с Арктуром имеет настолько большую карму в связи с тем, что вызвали падение сознания на Земле, что для любого из них, ее может оказаться слишком много, чтобы возвратиться домой к своему великому центральному Солнцу, когда будет идти сворачивание, и завершение их цикла. Возможно, это не приведет к бедствиям на плеядах, которые упустили свою последнюю благоприятную возможность возвратиться домой свыше 10 миллионов лет назад. Однако, это реально предвещает бедствие на Сириусе, в планы которого входит возвращение домой, так же как и Земле, через 48 тысяч лет, 192 тысячи человеческих лет. Арктур обеспокоен не меньше Сириуса, потому что записи от Вознесения Земли, разделяются с Великим Центральным Солнцем, находящимся в ином параллельном творении. В настоящее время, присутствие представителей гуманоидных рас Плеяд, Сириуса, Арктура, Ориона, и многих других, является кармическим завершением, и их наиважнейшей кармической миссией, с целью которой, в настоящее время, этим группам, разрешено взаимодействовать с человечеством, но исключительно для того, и только с той целью, чтобы исправить все искажения, привнесенные ими на планету Земля, для того, чтобы как можно большее количество людей, в настоящее время пробудилось, и вознеслось домой. Сириус и Земля были частью одного и того же набора звезд которые выходят из Великого Центрального Солнца, и которые разошлись порознь, сформировав созвездие Дракона 24 миллиона лет назад. Со временем, Сириус забыл, что Земля, и наша Солнечная система, являлись частью его самого, но предпочел использовать их, чтобы реализовать свое неполное вознесение, к следующему, пятому измерению. Сириус, передал непринадлежащие ему полномочия другим гуманоидным существам, совершившим вторжение, и ограбившим это место ради ресурсов, которые переправлялись в плеяды. Это подобно вашим собственным переживаниям торговли, в реалиях жизни, данное действие можно считать большим предательством по отношению к Земле. В записях, 
обнаруженных в мировом вознесении Земли, недавно было раскрыто, что около 49 тысяч лет назад, дельфины и киты, были использованы красными богами для того, чтобы лишить жизни великих мастеров. Наблюдавшие за семью красными человеческими племенами, ложные красные боги, находились под впечатлением от знания великих мастеров. Ложные боги не владели знаниями о Вознесении. Исходя из зависти, был осуществлен план по уничтожению, с целью поглощения великих мастеров, с помощью греза дельфинов и китов, которая и привлекла Аннану к земле. Многое происходило так, лишь потому, что в силу урезанного ДНК, великие мастера не могли понять, куда в действительности уходит их энергия, информация, и соответственно предпринять попытку остановить происходящее, отразить атаки, и разрушение своих полей. Большинство из них умерли в двухнедельный период. Оставшиеся мастера прожили после этого не более восьми месяцев. Разрушение полей великих мастеров, было организовано через бессознательные дельфинов и китов. Ложные красные боги конфисковали информацию, как у великих мастеров, так и их душ, разрушая последние на фрагменты до тех пор, пока души не утратили память о том, кто они такие, и для чего пришли на землю. Сириусианские власти обманули ожидания великих мастеров, полностью отстранившись от этой ситуации, перестав вмешиваться в происходящее на земле. Великие мастера оказались забытыми в первобытных условиях Земли. Это дело Сириусом представилось так, что это был их личный добровольный выбор. Люди, существовавшие в то время в обособленной от Земли грезе, были лишены водительства великих мастеров, и вместе со смертью великих мастеров, человечеством были утеряны знания о том, как возноситься. В конечном счете, когда проблемы вылезли наружу, Сириус отказался отвечать на их кризисные призывы о помощи. Смерть великих мастеров, и передача их голографического знания ввиду дельфинов и китов, породила раскол в сознании человеческой расы. Данный раскол, послужил причиной того, что часть человеческого сознания передалась видом дельфинов и китов. По существу, уровень человеческого сознания резко понизился, а уровень сознания дельфинов и китов резко повысился, и это было первым падением человеческого вида на Земле, около 49 тысяч лет назад. Из дальнейшего, выяснилось, что случившееся, было последствием кармы, имевшей отношение к созданным для войны, жестоким дельфинам и китам, которую переместила на Землю раса арктурианцев, когда вселяла замороженный диоксид серы в атмосферу Земли, примерно 6 миллионов лет назад. Когда диоксид серы таял, то вместе с кармической информацией входил в водные пути. Со временем, карма была вмещена в поля всех дельфинов и китов, и стала частью ДНК живущих в воде магнитных дельфинов и китов. Данная карма стоит за расой дельфинов и китов, касаток, разводившихся с целью истребления людей. Карма берет начало не в вашем творении, а в творении, к которому относится Арктур. Арктур происходит из параллельной магнитной вселенной, связанной с вашим космосом. В течение длительного времени, Арктур, участвовал в собственных сражениях, и по всей видимости, дельфины и киты, использовались для причинения вреда арктурианцам, в другом времени, и в столкновении с другим гуманоидным видом. Подробности недоступны, ибо изначально, карма записывалась не в вашем творении. Однако данная карма, когда ее переместили на Землю, и вобрали в себя виды дельфинов и китов, разыгралась к отобранным на Землю людям высокого духовного знания. Вот как, дельфины и киты, овладели высоким уровнем сознания, за счет падения человечества. С тяжелым сердцем, Земля узнала о причастности дельфинов и китов, к этим реалиям. Земля, 
как и человечество, всегда доверяла дельфинам и китам. Обнаружилось, что они оказались не в состоянии работать в гармонии и единстве, с человеческими великими мастерами, отобранными на Землю около 50 тысяч лет назад, что в свою очередь бросало вызов всему, что было известно Земле об их видах. Многие люди обращаются к дельфинам и китам, чтобы обрести большую гармонию, и прийти к большему согласованию с Землей. По-видимому, это отражает мысль о реалиях совершенства. Но такой вещью как совершенство попросту не существует, только совместный рост и эволюция. Ни один вид не свободен от участия в реалиях Земли, или истории Земли. Однако подобная иллюзия, заставляет Землю, и восходящих людей, более не проводить дальнейшего превозношения дельфинов и китов, и не задаваться вопросами по поводу их преобладающего уровня сознания, и высокой компетенции. Для тьмы, факт использования дельфинов и китов, привел к большой возможности манипулировать, через их поля, оставаясь при этом незамеченной. Таким образом, это откровение, учит восходящие виды тому, что засвидетельствовал данный опыт. Архивы также показывают, что 35 тысяч лет назад ложное правление Земли, в лице красных богов, в эпоху Маха Вишну, заключило предательские соглашения о видовом скрещивании человечества, с рептильной, и серой расами, в обмен на утраченные технологии. В соответствии с этими соглашениями, человечеству были предоставлены военные и промышленные технологии, а Будда и Шива предоставили себе ряд энергетических технологий. Также, существует дополнительный фактор, который состоит в ряде достигнутых соглашений с двухмерным видом иллюминатов, по которым от человечества, им передавалась необходимая для выживания их формы жизненная энергия. Подобная непрерывная откачка жизненной энергии, создала благоприятную почву для дальнейшего падения вибрации человеческого вида. Когда от смешения генетического материала, произошло потомство, возник раскол сознания, поскольку те области, которые содержат энергетический поток Меркабы, создали дыры в энергетическом потоке тех областей, где находился энергетический поток в форме восьмерки. Такое разрушение вызвало первый опыт боли, старения, смерти, и болезни у гуманоидного вида на Земле в трехмерной форме. Разрыв между энергетическими сигнатурами создал пустоту, межпространство, или пространство, которое, находясь в человеческом поле и ауры, не позволяло движению энергии внутри себя. Если можете, представьте, что до смешения этих двух энергетических сигнатур человеческий энергетический поток был целостным, полным, и поэтому, недоступным для атаки, или проникновения тьмы. Этот целостный и полный энергетический поток также вызывает ощущение целостности. От смешения двух, и более, несовместимых энергетических сигнатур, возникла пустота, используя которую, тень, или тьма, могла проникнуть в человеческое сознание. Проявился еще один важный момент кармы с плеядами, отражающий стереотип использования. Эта карма была стерта из всех вселенских и солярных архивов вашего творения. Каждому из вас важно проработать ее в собственном генетическом материале и вознесении. Мысли формы вашего творения влияет на виды, вызывая у них стремление играть в Бога, и создавать жизнь. Это можно увидеть на примере многих созданных рас рабов, не только на Земле, но и в плеядах. Гуманоидная форма на двух дополнительных планетах в плеядах, галактики Андромеды, Орион, Альфа Центавра, Серые и Рептилии, и в звездной системе Бета-сети, Рептилии. Как вы понимаете, этим расам было весьма трудно эволюционировать, и они произвели больше всего разрушений, в силу отсутствия сознания, и души. Помимо желания создавать жизнь в форме других видов, примерно полтора миллиона лет назад, 
плеядианцы попытались создать Солнечную систему. В попытке создать планету, они использовали уже существующую, у которой изъяли, необходимый для себя, генетический материал. По сути, пытаясь создать жизнь, они уничтожили уже существующую планету. И вновь мы видим, насколько в вашем творении переплелись разрушения и созидания. В ходе многочисленных генетических опытов на Земле в эпоху Ану, Аннанук, а далее в эпоху Атлантиды, а также Плеядах, Андромеди и Бета-Сети, генетический материал, необходимый для создания расы рабов, брался у живущих тел, обладавших намного более высоким уровнем генетического материала и сознания. Эти формы находились в заточении, в лабораториях, и мучительно уничтожались, за годы изуверских экспериментов. И снова, созданию вашего вида предшествовало разрушение. Подобным же образом была разрушена Солнечная система, из которой плеядианцы брали генетический материал для создания новой Солнечной системы. Это из вашей Солнечной системы, в которой находится Земля, плеядианцы брали генетический материал, в результате чего полностью была уничтожена жизнь на Малдик, Фаэтоне. Более того, попытка плеядианцев создать Солнечную систему, потерпела провал, и ее возгорание, прорвало дыру во времени. Свыше одного миллиона лет тому назад, путешествия во времени в третьем измерении, были невозможны. Поэтому, проблемы, возникшие в результате путешествия во времени андромедианцев, серых и рептилий не возникли бы, не будь этого неудачного эксперимента. Кроме того, неудачный эксперимент, удалил часть из 11 октав вибраций, необходимых для поддержания жизни в третьем измерении. Во время возгорания была утрачена пятая октава. Эта октава является золотой. С утратой золотой октавы, у плеядианцев возникла необходимость, в целях сохранения продолжительности своей жизни, добывать золото в других местах. Из ваших генетических записей следует, что до утраты пятой октавы, для поддержания человеческой жизни в третьем измерении, не было необходимости употреблять пищу, то есть человек мог существовать, поглощая только воздух. В результате утраты пятой октавы, плеядианская раса была вынуждена начать питаться плотной пищей, чтобы выжить. Свыше 50 тысяч земных лет тому назад, плеядианская раса, для сохранения продолжительности своей жизни, могла получать золото из других секторов вашей Вселенной. Однако они постоянно должны были платить за это золото и поэтому стали изобретать средства получения необходимого материала, ничего за него не платя. В конце концов, они решили, что им надо попробовать добывать золото самим в другом месте вашего трехмерного творения, и для этого была выбрана Земля. Около 50 тысяч лет назад, плеядианцы создали на Земле расу рабов для добычи на ней, золотых ресурсов. Общественный порядок раз рабов контролировал Сымах и Вишну, сохранявшим на Земле полное сознание, при водительстве плеядианцев. У этой раз рабов было 5024 цепочек ДНК. Но даже с этими 5024 цепочками ДНК, раз рабов удерживала гораздо более низкую вибрацию, нежели раса плеядианцев или Маха Вишну. При такой низкой вибрации, форма не могла трансмутировать все шлаки, поэтому возникла необходимость в кишечнике, и отходы, стали частью человеческой формы. Постоянный вывоз золота с земли, в конце концов, привел к утрате землей золотой октавы. Это произошло приблизительно 35 тысяч лет назад, 140 тысяч человеческих лет в самом конце правления Маха Вишну. Плеядианцы, семейство Ано, схожее с Маха Вишну, остались, но утратили сознание и, и в конце концов, начали воевать друг с другом.
взорвав первые атомные бомбы на Земле. Затем все и последние Аннануки оставили Землю, и предоставили расу рабов самой себе. Раса Атлантов, обладавшая 1024 единицами ДНК, пошла путем повторения схемы своих творцов. Аннанук, по созданию расы рабов, всего с двумя цепочками ДНК. По-видимому, причиной второго падения в генетическом материале всего человечества до двух цепочек ДНК, также является ядерная война, развязанная расой Атлантов около 10 тысяч лет назад, 40 тысяч человеческих лет. Подобно заезженной пластинке, стереотипы обречены повторять все во времени, пока полностью не высвобождается вся связанная с ними карма. Фактов использования ресурсов Земли и человечества очень много, и не имеется возможности полного их изложения в этой статье. Однако, мы попытались дать вам направление, в понимании того, как проявляется стереотип использования как в планетарной истории, так и в вашей текущей жизни. Такой стереотип побуждает кого-то использовать вас в своих собственных интересах, к тому, кого вы боготворите, к кому вы питаете слабость, преклоняетесь или пылаете страстью сильного желания. Гуру использует учеников и последователей, и наоборот. Дети используют своих родителей, бабушек, дедушек. Родители используют детей, жены и мужья используют друг друга, любовницы и любовники, друзья, подруги и товарищи используют, эксплуатируют жизненные ресурсы друг друга. Использование для поглощения материальных, финансовых, энергетических и информационных ресурсов есть тот паразитический образ жизни который человечество отражает в зеркале своей реальности, берущий начало в поведении гуманоидных рас из других творений, полностью игнорирующих такое понятие как согласованная реальность. На этой парадигме сейчас строятся отношения между людьми и в первую очередь брачный союз. В любой связи использование позволяет одной стороне быть мишенью злоупотребления и энергетического насилия, присущего жизни людей. Вот почему со временем часто заболевает только один из супругов. В семье болезнь иногда переносится на ребенка, который может родиться с физическим недостатком или заболеть в раннем возрасте. Порой дети бессознательно излечивают своих родителей, забирая болезнь себе, чтобы те не умерли, и не покинули их. В современной парадигме, жизненную энергию, здоровье, получает тот, кого боготворят, или обожают, и вместо них самих, часто заболевают ближайшие друзья, или супруг. Возможно поэтому, многие известные гуру в финансовой, духовной или культурно-развлекательной областях, ведут долгую и здоровую жизнь. Болезнь, которая могла бы у них сформироваться, переносится на учеников, сторонников, слушателей, последователей. Так действует поклонение и обожание. Они позволяют переносить на другого болезнь или физический, материальный недостаток. В современной парадигме, брак не основан на единстве, любви или радости, и обычно по такому соглашению, преимущество в чем-либо получает кто-то один. В последние столетия, мужчина был свободен иметь любовниц, проституток, и заниматься творчеством и работой, оставляя женщину дома со всеми бытовыми заботами, и воспитанием детей. Сегодня роли переменились и порой более выгодную сделку заключает женщина. В любом случае, это весьма далеко от единства, и относится к парадигме завоевания очередных пьедесталов. Во взаимоотношениях, завоеванный, часто заболевает. Иногда он становится жертвой физического насилия, или изнасилования. Вместе с тем, 
Большинство людей в достаточной степени подавляют свою склонность к насилию, проявляя ее в бессознательном, что ведет к энергетическому насилию. Когда в браке, или длительной связи, одна сторона периодически наносит энергетические удары, вторая кончает болезнью. Рано или поздно, это все же происходит, в любом, длительном браке или связи, убивая одного из супругов. Аналогичным способом часто поступают родители, по отношению к своим детям, во всяком случае до тех пор, пока энергетическая связь, родителей и ребенка, не прервется. Людям должно быть понятно, что в современной парадигме, семья, и брак, связан, не с любовью, а с замаскированным под нее, взаимовыгодным договором взаимного использования, рабства, контроля манипулирования, подавления, насилием, войной, и в конечном итоге, разрушением. Отношения в семье носят характер конкуренции и соперничества, когда мать соперничает с дочерью, сын с отцом, или брат с братом, и так далее. Повсеместное насилие в отношении детей, родителей, или пожилых людей. Домашнее насилие имеет целью обретения над жертвой власти и контроля с целью использования энергетических, материальных, и физических ресурсов. Это может выражаться в форме физического, вербального, религиозного, репродуктивного, психологического, экономического и сексуального давления, подавления, и насилия, которое может варьироваться от едва различимых принудительных форм, до изнасилования. В некоторых восточных культурах, бытовые убийства включают в себя избиение камнями, сжигание, а также смерти, например из-за приданного. В некоторых странах, насилие в семье, часто рассматривается как оправданное, особенно в случаях фактической, или предполагаемой неверности, со стороны женщины, и разрешено законом. Довольно часто, результат бессознательного насилия по времени отстоит достаточно далеко, чтобы какое-то время это казалось союзом любви. При современной человеческой генетике с двумя цепочками ДНК, уходит почти 8-10 лет, чтобы насилие проявилось на физике, ведя к заболеванию. Это означает, что при вступлении в брак, или связь в возрасте 27 лет, рак или другая болезнь, проявится около 37 лет. Насилие, подавление, унижение в семьях, семейных, партнерских, и дружеских отношениях, также может применяться как способ принуждения, сломления воли к сопротивлению, перед использованием, или употреблением. О том как это происходит, мы уже говорили в статье «Мысли форму потребления». Постоянно идущая бессознательная коммуникация «Я люблю» вовлекает людей в отношения, в которых проявляется желание, чтобы тебя любили, или стремление завладеть любовью, или сердечным потоком энергии другого человека. Однако с такой любовью всегда завязывается привязанность, или бессознательные соглашения на использование, или другими словами, происходит бессознательный неравноценный обмен энергией и информацией. Почему? Любовь превратилась в товар, из-за неспособности человека любить необусловленной любовью. Данная сердечная коммуникация также привлекает в свою реальность людей, которые являются нуждающимися, и будут отбирать жизненную энергию, истекающую из сердца восходящего человека. Это приведет к периодически возникающему чувству усталости, и недостаточному количеству жизненной энергии, чтобы возноситься. Сердечная коммуникация я использую, привлечет в жизнь события, в которых найдется место для ненависти, как например правовой спор, и различного рода юридические разногласия, трудности с супругом, алкоголизм, наркомания или проблемы с другими людьми, которые впоследствии, скорее всего, перейдут в разряд врагов. 
Люди, несущие в своих жизненных реалиях бремя драмы и травмы, имеют тенденцию испытывать колебания между этими сердечными коммуникациями. Мы предлагаем вместить сердечную коммуникацию, я есть мне обусловленная любовь, и я выражаю намерение к Божественному Союзу. Вещание сердца, я есть мне обусловленная любовь, привлекает в реалии жизни необусловленную любовь. Необусловленная любовь не заключает сделок. Необусловленная любовь понимает что существует достаточно любви, что любовь как непрекращающийся поток изливается землей, Тао, и от всех истоков внутри, и вне времени и пространства. Поэтому восходящему человеку, нет надобности заключать сделку, ради познания любви, и при этом, никому не нужно отдавать собственную жизненную энергию, или любовь, таким образом, оставаясь недостаточным, потерянным и несостоятельным. Коммуникация «Я выражаю намерение к Божественному Союзу» должна привлекать душу и землю к непрерывному взаимодействию с вашим полем, чтобы через ваш сердечный центр они могли благословлять любовью Бога и Богини всех, кто вас окружает. Непрерывная коммуникация я использую, так распространенная сегодня в человеческих реалиях имеет электрическую природу, и приводит человека в состояние желания быть удачным. Это заставляет бессознательно захватывать творческий поток, или грезу другого человека, или наоборот, лишаться собственной грезы, и передавать ее другому, а точнее тому, кто является более искусным манипулятором грезы, чем он сам. Подобная ситуация приводит к неуспеху поскольку имеет место смена полярности, на прямо противоположную сердечную коммуникацию, меня используют, я неудачник. Иногда такая смена полярности приводит к желанию смотреть, как преуспевает в делах человек, которому передались творческий поток, и грезы, в результате чего, и возникла собственная неудача. В любом случае, люди с этой сердечной коммуникацией страдают от непрекращающейся утраты творческого потока, и разрушения собственной грезы, живя с грезой другого человека, вместо собственной грезы о вознесении. Сегодня все стремятся сделать карьеру, завоевать признание других, занять достойное положение в обществе. Не любовь и возобладала. Женщины упорствуют в достижении вершин соблазна и прельщения, в коррекции глаз, волос, похудении, чтобы быть любимыми. О любви сегодня в обществе говорит неприлично, и стыдно. Откуда возникла эта мысль и форма? Оглядываясь назад, на ранее рассмотренную здесь карму, можно совершенно отчетливо увидеть ее происхождение. Эта мысль и форма пришла от тех в физической форме, кто, будучи мужчинами, заключил сделку обмена женщин и детей, на силу и власть, обладание технологиями, включая атомное, ядерное оружие, которое могло дать им возможность править миром. И им действительно удалось добиться своей цели. В этом успехе, содержится запись, утверждающая, что мужчины должны покорить что-либо, дабы считаться уважаемым и почитаемым, а женщины должны покорить мужчин, дабы считаться успешными. Лишение благоволения, наложенное на Божественный Союз, сделало достижение этого Союза весьма редким явлением на протяжении последних 10 тысяч лет человеческой истории. Снятие всех подобных лишений благоволения, дает возможность испытывать экстаз Божественного Союза так долго, насколько долго сердце остается полностью открытым. Мы обращаем на это ваше внимание с тем, чтобы каждый мог начать востребование своей энергии, и силы у тех, кому ее отдал, и возвращать чужую силу другим людям, и группам существ, удерживаемую вплоть до настоящего момента своей эволюции. Поступая таким образом, 
вы вернете себе утраченные части собственной души, и отдадите энергию тем душам, которым она принадлежит. Начиная этот процесс, каждый из вас сможет осознать, кому своей жизни вы отдали, либо у кого взяли силу. Когда ситуации утраты энергии и силы будут просмотрены, и все соглашения, и договоры расторгнуты, произойдет заметное исцеление каждого из вас в том, что связано с вашей силой. Вознесение требует непрерывного наращивания энергии и силы, а также движения огня кундалини. Огонь кундалини, сжигает карму, и трансмутирует мысли форму в процессе вознесения. Нет силы, нет огня, нет вознесения, и, следовательно, активация кундалини первостепенна для такового. Однако, такой огонь должен быть по природе магнитным, чтобы удерживать в себе язык света, и тем самым становиться резонирующим с вашим творением. Процесс вознесения, открывает область сердца, которая позволяет активизироваться центром сострадания, расположенным в расширенной сердечной чакре. Чтобы состояние экстаза стало реальностью жизни на физическом плане, сердечная чакра должна быть открыта, а эмоциональное тело до определенной степени интегрировано формой. Во многих случаях, генетика человеческой формы отделилась от эмоционального тела. Без эмоционального тела возможность испытывать экстаз, невелика, потому что он основан на эмоциях и чувствах. Возносящиеся пары, создадут иные отношения, которые породят новую эру в партнерстве, где пламя Божественного Союза, будет снова зажжено на земле. Божественный Союз, это союз, в котором два человека, приходят к гармонии совместно. Это также выражается в постоянном чувстве внутренней гармонии. Такая гармония, испытываемая как внутреннее или внешнее ощущение, часто включает состояние экстаза. Экстаз, проистекает от союза с Божественным, или союза с Богом, Богиней, всем что есть. Абсолютная гармония, должна предшествовать достижению состояния Божественного союза. Земля питает величайшую надежду, относительно того, что больше человеческих возлюбленных овладеет пламенем Божественного Союза в грядущих десятилетиях, приводящим к вхождению в Великое Центральное Солнце, ибо каждая такая пара, приносит свое пламя, в мировое пламя Земли, увеличивая огонь Божественного Союза, так необходимый для мирового вознесения. Благодарим, и благословляем вас!